വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ഇത് എന്താ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് വരാല് മീനാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു കുളത്തിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വരാലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വരാൽ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള വരാൽ മപ്പാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വരാൽ ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് പെരുംജീരകം ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇനി ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് നമുക്ക് മീനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് മീനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാ മണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞു പോവണ്ട രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വലിയുള്ളി ആവശ്യമുണ്ട് തക്കാളി കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് മല്ലിച്ചെപ്പ് ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ഇത്രയും മതിയാകും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതൊരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറിക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഉള്ളി വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരുവിധം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സിമ്മിലിട്ട് തക്കാളി വേകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്
കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അല്പം ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അപ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകം ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതൊരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഗ്രേവി ആക്കിയെടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ വേണമെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു വെള്ളം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഈ തേങ്ങാപ്പാലോടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ കറിയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം നല്ലൊരു തിള വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പോ എരിവോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി തിള വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മീൻ ചേർക്കാം മീൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കറി കറിയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മീൻ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി പകുതിയാകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി തൂവി നമുക്ക് കറി വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വരാൽ മപ്പാസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വരാൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മീൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ കഷ്ണ മീനുകളുണ്ട് നെയ്മീൻ പോലത്തെയൊക്കെ മീനുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി നല്ല ഗ്രേവിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ